nyumbani ambia bwana asante kwa sababu ya kutuhifadhi he has preserved us as children we, he has reserved us as the sons and daughters of the kingdom asubuhi ya leo watoto tuabudu bwana tushukuru bwana asubuhi ya leo maana ametutenda mema ametuepusha na magonjwa ametuepusha na kifo asubuhi ya leo bwana twakuinua asubuhi ya leo bwana twakuabudu tukiwa nyumbani twakuinua twakutukuza mungu wetu twakutukuza roho wa bwana Tukutukuza mtakatifu wa Israeli. Asante kwa sababu ya kutupa nafasi hii asubuhi ya leo. Kuja mbele zako kukuabudu na kukuinua. Kutoka kilindini cha mioyo yetu kusema asante. Maana umetutenda mema asubuhi ya leo. Twakuinua twakuabudu. Maana hakuna Mungu aliye kama wewe. We bless your name Lord, we worship you. For there is no other God to worship. You are the God in all season. You are in the God in all season and all times, Lord. We declare that there is no one like you this morning. We acknowledge there is no one like you, Lord. You have taken care of us, Lord. We give you all the praise and honor. For you are God alone. Tosema sante bwana. Tokuwa budu bwana. We bless your name, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Tuna kila sababu ya kuinua bwana. Oh, asante bwana. Asante sana Yesu. Asante sana Yesu. Asante sana Yesu. Tunapokaribisha uwepo wake Piga makofi tunaposhangilia Bwana asubuhi ya leo Haleluya sifu Bwana Hallelujah. 
watoto karibu sana katika hii baada yetu ya online na mbarikiwe sana so kwa hivyo tutaomba tuarike mwenye akona neno katika jina la Yesu bwana tunakushukuru na tunaliheshimu jina lako maana wewe ni mwaminifu na wewe ni Mungu wetu twasema ni asante bwana kwa neema na rehema zako ambazo umetukirimia asubuhi ya siku ya leo Tunakushukuru bwana ni kwa sababu wewe ni Mungu wetu na wewe ni baba yetu. Ni asante kwa umbali huu ambao umetuleta bwana. Tumeuona tume mkono wako bwana ukiwa juu yetu asubuhi ya siku ya leo. Endelea kunena pamoja nasi bwana wa mabwana maana wewe ni mwaminifu na wewe ni Mungu wetu. Asubuhi ya siku ya leo tunaposikiza kutoka kwako kama watoto bwana. Tunakushukuru ni kwa sababu uko na neno letu bwana wa majeshi katika jina la Yesu Kristu ahali popote watoto wako bwana tunaomba neema yako ikawatosha katika jina la Yesu Kristo wasingire kwa wingu lako la wema asubuhi ya siku ya leo katika jina la Kristo Yesu twakushukuru bwana maana utanena nasi asubuhi ya siku ya leo twakiarika neno lako bwana na ili uendelee kunena nasi na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini tukaribishe mwenye yako na neno tupimpigie makofi tumpigie makofi mpaka afike karibu Bwana asifiwe watoto Praise God na mshukuru asubuhi ya leo maana Mungu amekuwa mwema kwangu amenilinda amenifadhi na ameniokoa Bwana asifiwe Tunashukuru Mungu wakati huu sababu Mungu ametukumbuka amenitubariki kuna mvua mingi kwa hivyo wakati tuko nyumbani tusilale watoto tuamke hata wakati kunaponyesha ni vyema kusikiza neno la Mungu asubuhi ya leo tutaenda ile tunaita ma, ile mbio ya marathon tunajua hiyo mbio ya marathon kwa sababu ya wakati na tumainia kwamba uko na kalamu na kitabu chako mahali utaandika na unuku wakati tutakapomaliza ibada ni vyema kurudia na kusoma lolote ya balo tutakalo soma asubuhi ya leo 
Leo nilikuwa nataka tutazame ama tufikirie kuhusu kumcha Mungu. Sipendi kutumia neno kumuogopa maana kuna tofauti ya kuogopa na kumcha Mungu. Kulingana na mawazo yangu, kuogopa kitu ni jambo ama ni mtu ama kitu ambalo unaogopa lakini ilile kitu ama mtu anaweza kutenda mabaya. Lakini wakati unapomcha Mungu inamaanisha unamuogopa lakini kando na kumuogopa unampenda na unampatia respect ama heshima. Tumeelewa tofauti ya kumcha na kumuogopa Mungu. Asanti watoto. Kwa hivyo leo nataka tuzungumze kuhusu kumcha Mungu ama the fear of the road. Na nikitangulia nitasema ya kwamba tutaanza na kusoma katika kitabu cha Psalms chapter 34 verse 11 ama Zaburi 34:11 Come you children Inasema come you children listen and I will teach you the fear of the road Sasa sisi kama watoto wadogo unaweza shangaa kwa nini Tita Margaret leo ananifundisha kuhusu kumuogopa Mungu kuhusu kumcha Mungu ni neno la Mungu linasema njoni enyi watoto munisikilize nami nitawafundisha kumcha Bwana Tukiangalia katika kitabu cha Psalms leo tutaangalia sana kitabu cha Psalms na Proverbs ama Zaburi na Mithali ziko zina zinafuatana Kwa hivyo tutaanza na kitabu cha Psalms 33 verse 8 Psalms chapter 33 verse 8 inasema hivi Let all the earth fear the Lord all the inhabitants of the world stand in a way of him kwamba inchi yote na imuogope bwana wote wakao duniani na wamche bwana kwa nini Mungu alisema wote hakuchagua watoto wadogo hakuchagua wale wa Kongo ya maguka na shosho alisema wote all the inhabitants inamaanisha ya kwamba Mungu ako na nguvu juu ya mambo yote iwe duniani iwe chini ya maji iwe angani iwe wapi Mungu ndiye akona nguvu na uwezo juu ya mambo yote. Kwa hivyo tuko na kazi ama tuko na responsibility ya kwamba tunafaa sisi wote kumcha Mungu. Katika kitabu cha Proverbs chapter 1 verse 7 ama midhali kwanza ya kwanza mstari wa saba inasema ya kwamba the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Na najua wakati mwingi kama watoto wa Sunday school huwa tuna, tumezoea hiyo memory verse na tunaimba sana the fear of the lord is the beginning of knowledge but nataka tuangalie ya pili but fools despise wisdom and instruction wakati tunapomcha mungu kuna wakati mwingine tunaonekana masisi ni wapumbafu mtu anakuangalia naona kwamba ni kama hauelewi kenye unasema na ukiangalia katika Kiswahili inasema kumcha mungu ni chanzo cha maarifa bali wapumbafu hudharau hekima na adabu wakati unapoendelea na masomo yako nyumbani wakati huu tuko nyumbani tumefunga shule wakati unapozungumza maneno ya Mungu wakati wakati mwingi marafiki wetu wataona kama sisi ni wapumbavu ama stupid ama silly lakini wakiangalia wanaweza pia dharao na wanashindwa sisi kweli tuko na adabu yet Mungu anasema ya kwamba wapumbavu hudharau hekima na adabu na kuomba kama mtoto wakati uko nyumbani na kuomba tu sana ni vyema kumcha Mungu na usione kama wewe ni mpumbafu kutoka leo ujue ya kwamba wakati unapomuogopa Mungu na unamcha Mungu unampenda na unampatia kile ambao anahitaji wewe si mpumbafu ujue kwamba katika God's kingdom ama u, u, katika nyumba ya Mungu wewe usione kwamba hauna adabu na kumcha Mungu ina, inaonyeshana kwamba wewe ni si mpumbafu tena bali uko na hekima na uko na maarifa. Kwa hivyo ni vizuri tunapoishi kila siku tujue ya kwamba tunapomcha Mungu tunapata ufahamu ama understanding. Na neno linasema ya kwamba the understanding si tu kujua ama kumcha Mungu ama kumuogopa it's understanding the holy one. Tusikue na kuogopa mtu ama tuogope jambo wakati huwa covid 19 unaogopa ugonjwa 
unaogopa mzazi atakuta umefanya mambo mabaya utachapwa unaogopa askari kushikwa unaogopa wakati mwingine usipovaa mask nini itatendeka lakini nataka tujue ya kwamba wakati unapomuogopa Mungu usiogope Kenya ambalo anaweza kukufanyia ogopa kwamba ni nini utakosa kwa kumtomcha Mungu kwa hivyo ni vizuri tukue na ufahamu na tukue na adabu sasa asubuhi ya leo nitauliza kuogopa Mungu ni nini what is the fear of the lord Tuangalie katika kitabu cha Proverbs chapter 8 verse 13 Proverbs chapter 8 verse 13 Neno linasema The fear of the Lord is to hate evil pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth I hate Tukiangalia katika Kiswahili nasema kumcha Bwana ni kuchukia uovu kiburi na majivuno na njia mbovu na kinywa cha ukaidi pia nachukia. Kwa hivyo wakati tunapofikiria kumcha Mungu ni nini, tujue ya kwamba kuna mambo ambayo Mungu hapendi. Moja, lazima uchukue uchukie uovu. Uchukie uovu kwa roho yako, uchukie uovu kwa akili yako na kila kitu chako, ya kwamba usihusike katika uovu wowote. Namba pili, jaribu usikue na kiburi na madzivuno. Wakati mwingine kama watoto wadogo Tuko na madzivuno ya kuangalia ni nini wazazi wetu wametupatia ni nini wengine hawana tunakompea lakini neno la Mungu linatuambia tusikue na hiyo kiburi tusikue watu wa kujivuna na njia mbovu usikutane na wale watoto ambao wanafanya maovu usikae na wao wala kutembea na wao na kinywa chetu kisiwe cha ukaidi wakati unaponena maneno ambayo inatoka ndani yako wacha ikuwe ni maneno ambayo ni maneno mzuri ambayo inaoneshana kwamba unamcha Mungu. Katika kitabu cha Psalms 101 verse 10 inasema ya kwamba the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do his commandments and his praise endures forever. Wakati unapomcha Mungu, unafaa kujua ya kwamba ni chanzo cha hekima na wote wafanyao hayo wana akili jema na sifa ni kwa Mungu. Wakati unapokuwa nyumbani wakati huu unamsifu nani? Wakati unapokosa kumcha Mungu unamsifu nani? Kwa sababu wakati unapokosa kumcha Mungu kuna ule mbwenye ambaye unamcha na ni shetani. Utajipata wakati mwingi sifa zako haziendi kwa Mungu ila zinaenda kwa shetani. Tafadhali asubuhi ya leo wacha tumche Mungu ndio pia sifa ambazo tunampatia zikuwe ni za Mungu peke yake. Sijui asubuhi ya leo tangu mtoto wa pati ulipoamka kuna wimbo yoyote ambayo umeimba. Inaweza kuwa ni wimbo kwa TV, inaweza kuwa ni wimbo kwa radio, inaweza kuwa ni YouTube, lakini jiulize, hii wimbo inapatia sifa nani? Tafadhali, tafadhali mtoto, hata kama ile wimbo iko na dance ama iko na maneno ingine ambayo hauelewi na unasikia tune unaweza dance usikie vizuri. Jiulize ndani ya moyo wako, inapatia sifa Mungu kweli. Na kama haipatii Mungu sifa, tafadhali usiimbe tena. Katika kitabu cha Proverbs chapter 15 verse 33 Mithali 15 33 Inasema ya kwamba the fear of the Lord is instruction of wisdom and before honor is humility. Ya kwamba kumcha Mungu ni maonyo ya hekima na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Kwa hivyo kama mtoto mdogo ni vizuri kuwa mtu wa kunyenyekea. Wakati unapopatiwa mawaidha ukiwa nyumbani, inaweza kuwa ni our guardians, wazazi wetu, inaweza kuwa ni walimu wetu, tafadhali kuwa mtu wa kunyenyekea, kuwa mtu ambaye unakubali lile ambalo unafundishwa kwa unyenyekevu na unalifuata. Katika hicho kitabu cha Proverbs chapter 14 verse 27, tutaangalia ni manufaa gani ama the benefits ya kuogopa Mungu. What are the benefits of fearing God? Kuna manufaa yoyote What are the benefits? Nikimcha niki Mungu, nikimuogopa Mungu, ni nini nitapata? Number one, ni vizuri tuangalie Proverbs chapter 14 verse 27. The Bible says that the fear of the Lord is a fountain of life and to turn away from the snares of death. Wakati tunapoishi, wakati mwingi tunakutama, tunasikia watu wengi wanakufa. Lakini wakati unapomcha Mungu, ni vizuri ujue kwamba ni kama chemichemi ya uzima na kuepukana na tanzia mauti 
na kama watoto wadogo hatungependa tukukufa tukiwa watoto wadogo ni ombi langu kama mwalimu wa Sunday school ama wa watoto tuishi tuepukane na kifo tusitamani kukufa wakati tuko tungali watoto wadogo maana Mungu angependa tuishi na tuishi maisha ambayo inamridhisha na pia sisi ambayo inatufurahisha tukiangalia katika kitabu the same book tumesema leo tunaangalia proverbs and psalms proverbs chapter 19 verse 23 Mithali 19:23 Hiyo ni benefits ya pili. Ya kwanza tumesema utokolewa kutoka na mauti. Kwa hivyo hatutakufa tukiwa watoto wachanga. Namba 2 inatupatia life. The fear of the Lord leads to life and he who hates it will abide in satisfaction. He will not be visited with evil. Wakati huu tunaishi ni wakati wa maovu mingi sana lakini wakati unapomcha Mungu atakuzingira na atakulinda na ubaya wowote hakuna ubaya wowote mtoto ambao utakao kupata kwa hivyo sitaki tuanze kuogopa ugonjwa sitaki tuanze kuogopa mambo ambayo tunasikia ama tunaelezewa na, waza, na wa marafiki zetu kitu ambayo ni, la, ni ya umuhimu ni kwamba tujue ya kwamba tunapomcha Mungu tunapomgojea tunapomuomba hakika atatuzingira kutokana na ubaya wowote. Bwana asifiwe. Na sijui wakati huu kama COVID-19, wakati unapolala, wakati unapoamka, unawaza tu nini ambayo mbaya itatendeka. Usifikirie mabaya, tufikirie ya kwamba Mungu atatuzuia na atatuepusha na ubaya wowote. Benefit namba tatu ama uzuri wa kuogopa Mungu, kumcha Mungu. Proverbs chapter 10 verse 27. Proverbs 10:27. Benefit namba 3 ni kuwa na maisha marefu ama long life. The Bible says, the fear of the Lord prolongs days, but the fear the, but the years of the wicked will be shortened. Kwa Kiswahili nasema, kumcha Mungu kuongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki kupunguzwa. Na jinsi tunavyosema kama watoto wadogo, wacha tuishi mpaka Mungu afurahie maisha ambayo tunayoishi. Na naomba Mungu tuishi katika maisha ya kumcha Mungu ndio tuishi mpaka tutosheke kuishi ulimwenguni benefit namba 3 ama uzuri wa kumuogopa Mungu ya mwisho si ya mwisho lakini ni ya nne ambayo tutafikisha kwa leo ni kupata baraka ama blessings god commands blessings when we fear him the bible says in the book of psalms psalms chapter 112 verse 1 psalms 112 verse 1 the bible says praise the lord blessed is the man who fears the lord who delights greatly in his commandments kwa kiswahili inanifurahisha wakati inasema haleluya kwamba heri mtu ambaye humcha bwana apendezwae sana na maagizo yake sijui kama huo unapendezwa na maagizo ya mungu na maagizo ya mungu ni very simple the Ten commandments Do we delight in the Ten commandments? Tunazikumbuka the Ten commandments watoto. Inapatikana katika kitabu cha Exodus chapter 20. Enda usome kutoka verse 2 up to 17 kwa mwenye amesahau. Ni vizuri tukumbushe tujikumbushe kufuata the Ten commandments. Na wakati tunapozifuata Mungu pia anatubariki. Kwa hivyo kama watoto wadogo, ni vizuri tujue ya kwamba tutokako na turudiko nyumbani. Ni vizuri tujue ya kwamba Mungu wako tayari kutubariki lakini lazima tumche Bwana. Praise God. Na hauwezi muogopa Mungu, hauwezi mcha Mungu ila uwezo wake. Kwa hivyo wakati tulipo tunapokuwa nyumbani, ni vizuri tumuombe Mungu. Na katika kitabu cha Luke chapter 1 verse 37 inasema aje, for nothing is impossible with God. Kwa Mungu yote inawezekana. Kwa wale wote ambao tumesahau kumcha Mungu ama umeshindwa umuombe kwa sababu Mungu atakupatia uwezo wa kumcha na kumpenda. Praise God. Na wakati pia tulipo tutakapokuwa nyumbani, ni vizuri pia tukumbuke instructions ambazo tumesema. Wakati tunapoambiwa wash your hands, wear your mask, social distance, sahihi wakati wa kutengamana na wale wengine. Ni vizuri tuti ndio Mungu atuzingire na atulinde. Bwana asifiwe. Wakati unapokuwa nyumbani, ile maandiko ambayo tumesoma Tafadhali chukua nafasi yako uyasome vizuri alafu kisha nimekupatia homework 
ya kusoma the Ten commandments praise god mungu awalinde sana na kuwe pamoja nanyi tuombe mungu wetu tunakushukuru asubuhi ya leo ni asanti kwa sababu ya wema wako na fadhili zako ambazo ni za milele na kuomba asubuhi ya leo utusaidie baba kukuupenda kukuogopa na hata baba kukucha katika kila jambo ambalo tutendalo kama watoto wachanga baba hatuna uwezo lakini tunakuomba ukatupatie nguvu ukatupatie kibali ili baba tukauogope na tukakupende kama Mungu na mwokozi wa maisha yetu mfalme wa ajabu tunaomba ukatupatie baraka ambazo umetuelezea kwamba tutakuwa na maisha marefu baba tutapata baraka mfalme wa ajabu hata tutakotokana na ubaya wowote na hakika mauti haitatupata wakati huu tunapopitia kipindi kigumu cha covid 19 baba tunakuogopa tupatie uwezo wa kukupenda wa kukuogopa kama Mungu wetu baba ni asanti sababu umetufikisha wakati huu kwa sababu unatujali na unatuwaza mema saidia wazazi wetu wale ambao wanatulinda kukujua na pia kukupenda mfalme wa ajabu na kukuogopa baba tunapokuwa nyumbani tusaidie maana we uko na uwezo na ili baba tukaishi ma, ma, maisha ambayo inakufurahisha na inakupendeza ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru amen and may the grace of our lord jesus christ and the love of god and the fellowship of the holy spirit be with us now and forevermore amen and surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and i shall dwell in the house of the lord forever and ever amen mungu awabariki sana watoto mkuwe na wiki njema na mungu awatendee mema amen <laughs>